대나무가 유난히 가늘죠. 이게 도시에서 아주 흔히 보이는 볼수 있는 그런 대나무입니다. 대나무는 대나무인데 심하게 가늘어요. 이게 다큰 거예요. 이런 거를 조리대라고 해요. 조리대. 조리 알죠? 조리. 그쌀 이는 데 쓰는 거. 이게 조리대라고 하는데 그 조리를 만드는 복조리 하는 거 있죠? 그 복조리 만드는 그 대나무라 해서 조리대라고 해요. 이 대나무는 손가락만큼 또 약간 굵은 것도 있죠. 손가락만큼. 그거를 신이대라고 그래요. 신이대. 손가락 굵기에, 굵기에 대나무를 신이대라고 하는데, 신이대는 그 어렸을 때, 그 시골 같은 데서 연 만들 때 쓰는 대나무죠. 일반 대나무는 매듭이 굵어서, 어, 연으로 만들기가 좀 불편해요. 그래서 매듭이 뭐 있는 듯 없는 듯 하는 그런 신이대를 가지고 연을 많이 만들었어요. 네, 신이대. 그 대나무 하면은 그꼭 생각나는 철학자가 있어요. 들레즈라고 프랑스 철학자죠. 들레즈. 음, 들레즈가 아마 1925년에 태어났던가 했을 거예요. <웃음> 근데 그 들레즈가 그 리좀 운동이라는 그 철학 용어가 있어요. 리좀 운동. 근데 그 리좀이 영어식 영어식 발음은 라이솜이죠. 라이솜. 한국어로 하면은 뭐 뿌리 줄기 또는 뭐 지하경 이 한자어로는 지하경이라고도 하는데 이 보통 나무의 가지는 그 이렇게 이렇게 나무의 가지는 어 지상으로 올라온 몸통을 중심으로 해서 이렇게 가지가 뻗어 나가죠 네, 그런 것을 수목형이라고 하는데 <웃음> 근데 이 뿌리 줄기는 이 지상으로 올라오기 전에 뿌리에서 가지가 뻗어 나가요. 예. 그러다가 스스로 지상으로 나와 가지고 스스로 몸통이 돼요. 예. 이게 전혀 스스로 몸통이 되는 그러한 줄기를 어, 라이점, 어, 뿌리 줄기, 어, 지하경 이렇게 말해요. 근데 반대로 지상에서 기어가는 지상에서 줄기가 나와 가지고 기어가다가 뿌리를 내리는 거 이거를 어 이렇게 포복지 또는 그 포복지라고도 하고 또는 그 기는 줄기라고 돼요 영어로는 스톨린이라고 하죠 스톨린 <웃음> 근데 이제 그 아까 그 뿌리 줄기의 리조의 대표적인 예가 바로 대나무예요 대나무가 이렇게 죽순이 쭉쭉 뻗어 나오죠. 대나무가 그 대나무가 그 열매를 맺어서 씨앗이 뭐 싹이 터서 나오는 게 아니라 뿌리에서 뻗어 가지고 스스로 바로 옆에서 나와 가지고 몸통이 되는 거예요 스스로 몸통 줄기가 그런 형태를 갖추는 대표적인 리점의 대표적인 식물이 대나무입니다 근데 대나무는 나무가 아니에요 그 풀이죠 풀 대나무는 나이테가 없잖아요. 우리가 그냥 습관적으로 대나무를 나무라고 부르죠. 근데 그, 그 스톨르, 어, 여기, 육화가 있네. 육화, 잠깐만요. 이거 포복 줄기 하기 전에 이거부터. 이, 이거 육화인데, 흔히 강공서나 이런 데서 많이 봤죠. 모르니까 그냥 지나쳤죠. 알면은 꼭 쳐다보게 되는데 이 육화를 볼 때는 꼭 이걸 보셔야 돼 이거 이거 실처럼 생긴 거 이렇게 안 뜯어져요 이렇게 상당히 즐겨요 이것을 실로 만들어서 그 아, 천을 만들게 됐대요 이게 육화라고 합니다 땅을 아, 뭐 땅바닥 아까 이제 포복 줄기 설명해야 되는데 포복 줄기는 흔히 땅바닥을 기어가다가 그 땅바닥을 기어가다가 뿌리를 내리면서 하나의 그 독립적인 식물이 되는 거 이거를 포복 줄기 또는 기는 줄기라고 해요. 그게 이제 뭐 치기라든가 어또 치기라든가 뭐 다른 것도 있죠. 어 개나리 뭐 이런 것들. 근데 이제 그런 줄기들, 칙을 흐리 우리가 넝쿨이라고, 칙넝쿨이라고 하죠. 어우, 넝쿨과 덩, 
덩굴과 넝쿨과 넌출로 이렇게 구별을 해요. 뭐 섞어서 쓰는 사람들도 많이 있는데 근데 칙을 흔히 칙넝쿨이라고 하지 칙덩굴이라고는 잘 안해요. 또 칙넌출이라고도 잘 안하죠. 뭐 하는 사람도 있어요. 해도 돼요. 근데 어떻게 구별하냐면 덩굴이라고 하면 은 여기도 육화가 있네. 덩굴 실... 에. 육화, 실육화라고도 하죠. 덩굴이라고 하면 어, 이렇게 감아 올라가는 줄기 식물을 덩굴이라고 그래요. 나무나 이런 걸 감아 올라가는 식물 있죠. 이런 걸 덩굴이라고요. 넌출이라고 하면은 땅바닥을 이렇게 기어가는 땅으로 이렇게 기어가는 식물을 넌출이라고 해요. 이런 근데 넌출과 나무를 감아 올라가기도 하고 땅을 기어가기도 하는 그러한 식물들을 넌쿨이라고 해요. 그래서 칭넌쿨 하면은 나무를 감아 올라가기도 하고 땅을 기어가기도 하는 식물이라서 칙넌쿨이라고 부릅니다. <웃음> 넌출은 이제 넌출 식물의 대표적인 거는 뭐가 있을까? 아, 뭐 고구마도 될수 있을 것 같고, 아 고구마는 아, 고구마는 조금 애매하고, 아 영춘화가 영춘화를 흔히 넌출 식물이라고요. 영춘화는 전에 내가 그 한번 그 저기 저 네, 동영상에 올린 적이 있어요. 영춘화. 그러니까 땅바닥으로 쭉쭉 기어 나가다가 이렇게 이렇게 좀 아래로 걸뜨려지는 식물, 올라가는 게 아니라 아, 그런 식물을 넌출이라고요. 넌출. 아, 넌출. 그 이제 다시 정리합니다. 아까 대나무 세 가지 있었죠. 죽수 아 대나무가 그 리조움 형식으로 성적이죠 생겨나서 어, 이렇게 스스로 몸통 줄기가 된다고 그, 된다고 설명했죠. 신이대가 있고 어, 조리대가 있고 그리고 덩굴 식물, 넝쿨 식물, 넌출 식물 아, 이렇게 구별할 수 있다고요. 어, 지금까지 어, 무슨 말 했는지 모르겠네 아무튼 좋아요와 구독 꾹 눌러주세요 감사합니다